大家好，欢迎来到小荣画世界。珠穆朗玛峰，我们简称珠峰，尼泊尔称它为萨迦马塔峰。珠峰坐落在中尼边境，是喜马拉雅山脉的主峰，同时是世界海拔最高的山峰。它有两个高度，雪盖高度，海拔为八千八百四十八米；岩面高度，海拔为八千八百四十四米。自一九二二年第一例攀登珠峰死亡事件以来，迄今已有超过三百人在攀登中丧命。最近二十三年来，中断伤亡记录有：一九九六年，攀登珠峰共十五人死亡；二零幺四年，昆布冰川雪崩造成十六人死亡；二零幺五年，地震雪崩，南坡大本营十九人死亡；二零幺九年，珠峰拥堵导致十四人死亡。很显然，珠峰是一处高危又被土豪热捧的户外圣地。下面我们就来聊聊有关珠峰的四个热点问题。珠峰究竟属于哪个国家？一九六一年十月五日，中国和尼泊尔经过友好的谈判，中尼双方签订了《中华人民共和国和尼泊尔王国边界条约》。条约明确规定，中尼边界线经过珠穆朗玛峰峰顶，边界线北部划入中华人民共和国西藏定治县境内，南部划入尼泊尔境内，也就是珠峰中国、尼泊尔双方共有。珠峰怎么去？登珠峰，你有两个选择：中国的北坡和尼泊尔的南坡。多数登山者从尼泊尔的南坡上珠峰。南坡地势相对平坦，登山距气候更稳定。北坡陡峭，风大阴冷。北坡登珠峰，从中国境内一般是乘坐火车，经过西宁青藏铁路，先到拉萨，再乘越野车经过日喀则、定日，经过三天左右，到达中国珠峰北坡大本营。南坡登珠峰，从中国乘飞机，先到尼泊尔加德满都，再乘小飞机去卢卡拉，然后再徒步著名的 E B C 线路，七天左右到达尼泊尔南坡珠峰大本营。登珠峰都是些什么人？登珠峰只有三大群体：夏尔巴人、企业家、登山运动员。夏尔巴人是一支散居在尼泊尔、中国、不丹和印度等国边境、喜马拉雅山脉两侧的高山民族。人口约十五万人，主要居住在尼泊尔境内、中国西藏境内，有约一千多人。由于常年生活在高山地带，他们是天生的登山向导，为各国登山队提供向导和后勤服务，已成为夏尔巴人的主要经济来源之一。一九五三年五月二十九日，新西兰人埃德蒙·希拉里和他的夏尔巴向导丹增诺盖两人成功登顶，这是人类历史上首次登上珠峰。在人类攀登珠峰史上，夏尔巴人功不可没。他们创造了三个第一，成功攀登珠峰人数最多；俯仰登顶珠峰人数最多；珠峰遇难人数最多。企业家，珠峰一直受到各国登山爱好者的热捧。最近几十年来，中国企业家是登珠峰很活跃的群体，不时传出各种佳话，比如某中国企业家乘飞机绕过危险的昆布冰川，直达汉城的西热点。最近二十二年来。已知的一部分登珠峰知名企业家，例如史一柱、王石、王秋阳、张朝阳、王木波、郁亮、蔡大为、王静等等。登山运动员，一九六零年五月二十五日，中国的贡布、王富洲、屈银华，中国人首次成功登顶珠峰。这也是人类首次从北坡登上珠穆朗玛峰。一九七五年五月二十七日，中国第二支登山队九名队员北坡登顶成功，藏族女队员潘多成为中国第一位登上珠峰女性。一九八八年五月五日，中国赤人多吉成功北坡登顶，创造了在顶峰无氧停留九十九分钟的世界纪录。二零零八年五月八日。中国北京奥运会火炬登山队成功登顶，阵法在珠峰点燃。登珠峰需要花多少钱？具体花费价格不是固定的，取决于很多因素，主要开支有：食宿、装备、交通、签证、保险、登山许可证、管理费、团费、其他的。比如说团费，中国、尼泊尔
欧洲的电商公司报价也有差异。即使同一家公司选择不同经验的向导，不同的电商服务，价格也不同。你想带半商营地，下尔巴人帮你煮咖啡、煎牛排，或者你需要高山协作搬运物资。再者，你在大本营吃喝消费待一个月，还是两个月，花费都是完全不同的。电商公司团会有一个价格的区间，从二十万至六十万都有，散布封顶。装备，登珠峰肯定是要一套好的装备。如果全新购买，最起码也在五至八万以上。比如，连体羽绒服、睡袋、帐篷、高山靴、冰镐、冰爪等等。如果另外还购买全套冰雪技术装备、GPS、卫星电话。那就更昂贵了，二十万以上，其他可能产生的花费，购买新的氧气、天气、救援直升飞机等等。另外，不是说只要有钱就可以直接去登珠峰，在攀登之前的几年内，登山者通常有五千至八千米的间接锻炼过程，这也是一笔不小的花费。总而言之，登珠峰处处都要撒钱，花个六十万以上是少不了的。对于不缺车子、房子、票子的人来说，登珠峰是信仰、精神追求。它不是我们一般人所能及的，它是一项花大钱、高风险的户外运动。成功登顶需要具备很多条件：登前的科学训练和计划，钱够多，身体棒，不怕死。看完觉得这辈子你还能成功登顶珠峰吗？欢迎订阅、关注、点赞、讨论。谢谢大家。